liebe Filmfreunde, hier auf dem Roundhouse Kick verteile dem Kanal vom guten Voice 82 zu einem neuen Video mit mir an dieser Stelle. Und wenn ihr äh, in dieser Einleitung jetzt schon ein bisschen äh, aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr auch, in welche Richtung wir uns heute wahrscheinlich ein bisschen bewegen werden. Da war ich nämlich super kreativ äh, an dieser Stelle. Ähm, oder auch nicht. Ja, ich bin nicht der König der Chuck Norris Witze, aber ähm, ich bin da, weil es Neuigkeiten aus dem Hause AMS-HCE gibt. Ähm, da gibt es nämlich neue Boxen und da habe ich mich sehr gefreut und die würde ich euch ganz gerne mal präsentieren an dieser Stelle, dass ihr mal ähm, auf dem Laufenden seid, was man hier Neues beim Alucard Movie Shop bestellen kann. Schrägstrich natürlich auch bei HCE. Also Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt nicht bei AMS bestellt, auch bei HCE bestellen. Das seid ihr genauso gut aufgehoben und da bekommt ihr die Sachen natürlich genauso. Ja, ähm, da wird euch geholfen in beiden Shops sehr, sehr gerne. Ja, eine Kollaboration, die ähm, Sinn macht und die schön ist. Und deswegen ähm, freuen wir uns auch darüber, dass die beiden Labels hier zusammenarbeiten. Ja, das sind doch ein bisschen, ja, acht Boxen sind es an dieser Stelle. Also es ist doch ein bisschen was. Und damit würde ich dann ohne Umschweife starten. Ja, wir können noch ein bisschen äh, kurz Smalltalk außen rumhalten, wie das mit Floskeln halt bei uns Deutschen so funktioniert. Hi, wie geht's euch? Ja, was machen die Kinder? Geht's der Frau gut? Na Gott sei Dank, da haben wir aber Glück. Ja, ähm, es gießt wie aus Eimern draußen, zumindest hier im wunderschönen Bayern. Deutschland hat gestern bei der Fußball-Europameisterschaft verloren. Knapp, aber dennoch verloren. Schade ist halt manchmal so. So ist Sport nun mal. Ja, ähm, aber man musste sich nicht verstecken, war ein schönes Spiel. Ja, wir haben es auch geguckt und es war ganz okay. Manchmal, nicht jeder Film hat ein Happy End. Ne? Das ist halt einfach so. Und da muss man auch damit leben können, dass der Film trotzdem geil war, auch wenn er kein Happy End hatte. Ne? Kann man ja ähm, trotzdem äh, so hinnehmen. Ne? So funktioniert Sport nun mal. Okay, fangen wir ganz oben an und fangen wir an mit der Box, die jetzt nur von AMS kommt. <lacht> Nämlich Tanz der Toten Seelen. Hier haben wir ihn. Ein Monrex Video Nachbau. Ähm, wie wir schon sehen, hat er hier einen leicht verschlissenen Look auch bekommen. Also ich schätze mal, es ist eine Pappbox nachempfunden worden. Ähm, einem Film, den ich relativ interessant finde, weil ich kenne den Film nur in Schwarz-Weiß. Ich glaube, der lief mal vor vielen Jahren auf einem der dritten Programme. Also bei uns in Bayern dann äh, der Bayerische Rundfunk. Ähm, ich glaube, da konnte man den sehen. Sehen, sehen, ähm, irgendwann im, im Abendprogramm, damals gab es noch einen Sendeschluss, ja, also irgendwann im, im Abend-Nachtprogramm äh, war der mal dran und da habe ich den tatsächlich geguckt. Ich kenne ihn nur in Schwarz-Weiß, aber hier kriegen wir auf dieser Blu-ray gleich noch die Farbfassung mit. Wusste ich gar nicht, dass es da eine Farbfassung gibt, das finde ich super spannend. Ein schöner alter äh, Gruselfilm, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, es geht hier um eine Dame, die quasi so ein bisschen wahnsinnig wird, weil sie eben äh, die Stimme der toten Seelen hört. Ähm, so könnte man das kurz äh, runtergreifen. Also so ein bisschen Psychothriller mit Horroranleihen und so. Cool gemachtes Ding auf jeden Fall. Ähm, der hat mir gut gefallen und wirkte natürlich in Schwarz-Weiß auch super. Ja, aber ich freue mich sehr, hier auch mal die Farbfassung zu sichten. Wir sehen erstmal dieses wunderschön gezeichnete Motiv. Das mir sehr gut gefällt, dass auch so einen verschlissenen Look hat irgendwie, was ich eigentlich immer ganz cool finde bei sowas. Auch mit diesem schönen Rahmen, ja, dieses eingerahmte Bild. Wir haben oben und unten eben diese gelben ähm, Balken, wo dann eben die, ja, die Angaben oder eben das Label drin steht. Ähm, was für mich ein sehr stimmiges, ein sehr schönes äh, Bild ergibt, ja, das sie einfach sehr schön anschauen lässt. Ähm, auch mit dem, was hier im Hintergrund passiert, wenn wir uns das mal anschauen, auch mit der Farbgebung und so, das wirkt schon richtig gut. Ähm, und es macht auch richtig was her. Ja. Diese Box kommt jetzt nur von AMS. Das ist jetzt die Elfer Box. Hier steht es dann auch. Ja, gibt es nur beim Alucard Movie Shop. <lacht> naja, ich bin ja schon kurz auf den Film eingegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt vorlesen sollte, um was es hier geht. Wir machen es trotzdem, ähm, weil es einfach Sinn macht. Ja. Da seid ihr auch am besten irgendwie äh, vorinformiert, ohne dass ich jetzt groß äh, spoilern müsste oder teilweise könnte. Ja. Ähm, sondern da könnt ihr euch dann selbst darauf einlassen. Seit einem schweren Autounfall, den sie als einzige überlebt hat, ist die junge Mary nicht mehr dieselbe. Von schrecklichen Erinnerungen geplagt, flieht sie nach Salt Lake City, um sich dort als Kirchenorganistin durchzuschlagen. Aber auch hier findet sie keinen Frieden. Immer wieder sieht sie sich von schemenhaften Gestalten und fratzenhaften Gesichtern verfolgt. Ein ausgedienter, verfallener Vergnügungspark am Ufer eines Sees übt auf Mary eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus. Dort erscheint ihr zum ersten Mal das Gesicht eines Mannes. Es scheint die Heimat der toten Seelen zu sein, die Mary zu sich ins Schattenreich rufen. 
Sie glaubt, ihren Verstand zu verlieren. Von ihren Mitmenschen wird Mary mittlerweile für hysterisch gehalten. Aber sie selbst weiß nur zu gut, dass es vor dem Reich der Untoten kein Entkommen mehr gibt. Ein schöner alter Stil. Hier haben wir es auch wieder, wenn Frauen damals ein bisschen äh, aufbrausen waren, dann waren sie automatisch hysterisch. Ja? <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das Wort hysterisch in... Ähm, Verbindung mit aufgebrachten Damen überhaupt noch benutzen darf. Ja, damals war das halt so. Der Film ist ja auch nicht der neueste tatsächlich. Der ist schon recht alt, denke ich. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Jahr er ist. Kann man sich selbst mal darüber informieren. Das ist auf jeden Fall schon älteres Machwerk. Ja. Ja, hier drin haben wir dann schon die Blu-Ray ja, mit äh, Ton in Deutsch und Englisch. Als Extras gibt es einen Trailer zum Film. Zwei Langfassungen, Schwarz, Weiß und Farbe. Ja, was ich, wie gesagt, sehr spannend finde. Da freue ich mich drauf. Und auch Rohmaterial ist hier zu sehen, das Ganze sind Endless Classics. Äh, diese Box ist limitiert auf elf Stück. Da steht es dann auch. Und der Tanz der Toten sehen oder Tanz der Toten sehen. Ja, wenn ihr schnell seid, bekommt ihr vielleicht noch eine der elf Boxen. Die sind natürlich immer sehr schnell vergriffen. Aber ähm, ja, das ist halt einfach so. Bei elf Exemplaren, dort bleibt halt nicht viel übrig. Aber das sagt selbst eine schöne Sache. Und jetzt schließen wir den Kreis wie eine Roundhouse Kick ja, und drehen uns zurück an den Anfang und zu Chuck Norris. Was mich nämlich sehr gefreut hat, als ich das Programm ähm, ersichten durfte, schon vorher war, dass ich äh, HCE und AMS hier mal ähm, an ein paar Chuck Norris äh, Filme gewagt haben und das Ganze in großen Hardboxen jetzt veröffentlicht haben. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Idee, weil Chuck Norris ist gar nicht mal, ähm, ja, wie soll man denn sagen, ähm, dieser leicht belustigende Schauspieler, für den man ihn hält oder was dann eine Zeit lang einfach aus ihm gemacht wurde. Was natürlich auch an verschiedenen Einflüssen lag, gar keine Frage. Die späteren Sachen mit Chuck Norris waren natürlich schon schwer gutierbar. Also Walker, Texas Ranger, das war schon, das, das fand ich auch schon hart. Ne? RDL 2 für ein Halleluja, Samstag Nachmittag, glaube ich, kam das immer. Und das fand ich als Kind schon mies. <lacht> ja? Aber ich habe trotzdem irgendwann mal erfahren dürfen, dass Filme mit, einer, mit Chuck Norris eigentlich in der Regel ganz gut waren. Da gibt es auch wirklich eine Handvoll Filme, die ich mehr als schätze. Hier sind auch ähm, ja, durch die Bank weg eigentlich nur gute Chuck Norris Filme zu sehen. Ähm, mein liebster Chuck Norris Film war immer schon Hitman. Ja, ein äh, Actionfilm Anfang der 90er, der für mich so war, wie ein Actionfilm sein muss. Ja, mit schmieriger, großer Atmosphäre, korrupten Cops, ähm, der recht blutig war. Ähm, auch, auch eine sehr gute Handlung hatte, ja, die mich gefesselt hat. Also das war, ist meiner Meinung nach der beste Film mit, mit Chuck Norris. Gab es ein schönes Canon Tape. Ja, ähm, den Film finde ich einen der besten Actionfilme, die ich jemals sah. Das ist natürlich äh, wieder sehr subjektiv, ganz klar. Ja, aber für mich, äh, ich liebe diesen Film. Ja, das ist so, den habe ich auch schon sehr oft geguckt, auch schon mit, mit dem Warhies zusammen. Ähm, Hellbound ja, ein, ein Actionfilm mit Chuck Norris, der sehr gut war, der auch so ein Okkult-Thema mit aufgegriffen hat, der sehr, 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 sehr gut war. Ähm, und natürlich Silent Rage, das stumme Ungeheuer, auch den fand ich super. Also Chuck Norris hat eigentlich immer ganz gute Arbeiten abgeliefert. Ja. Damals, als es noch keine Chuck Norris-Witze gab, war das natürlich eine andere Zeit. Ähm, natürlich wirkte er oftmals ein bisschen ölzern. Ja. Also das ist schon so auch ein Problem, das ein Steven Seagal meiner Meinung nach immer so ein bisschen hatte. Ja. Obwohl die beiden ja, also ein Steven Seagal und auch ein Chuck Norris, wirklich kämpfen konnten. Also das war jetzt nicht so, dass sie, dass es einfach Schauspieler waren, die man hier zu äh, super Cops hochstilisiert hat, sondern das waren halt auch im normalen Werdegang halt Männer, die wirklich Kampfsporterfahrung hatten, das sah man auch schon. Ja. Das sah man bei Chuck Norris, das sah man auch bei Steven Seagal, dass da wirklich auch was dahinter war, was ich eigentlich immer ganz cool fand. Ob das jetzt zwingend von Vorteil ist, das weiß ich an dieser Stelle nicht, ja, aber das kann man bei beiden eigentlich ganz gut hervorheben. Und ähm, seine Filme oder die Filme mit Chuck Norris waren so schlecht in der Regel nicht. Was natürlich nicht immer automatisch an Chuck Norris liegen muss. Ja, ein gutes Drehbuch funktioniert ähm, auch mit anderen Schauspielern. Das ist mir auch klar. Aber trotzdem habe ich ihn in den Filmen eigentlich immer sehr gerne gesehen. Ähm, und so auch in diesen hier. Wir starten mit dem wahrscheinlich bekanntesten Film mit Chuck Norris, würde ich fast sagen. Ähm, zumindest ist es auch ein Film, ja, der eigentlich allgegenwärtig ist. Den hatte ich auch relativ früh schon auf DVD. Ähm, da gab es die MG 
im MRA damals, die habe ich mal auf einer Börse, glaube ich, gekauft. So war das halt ähm, seiner Zeit. Also das ist auch der erste Film mit Chuck Norris. Nicht die ersten beiden, den habe ich zusammen mit Operation Data Force, glaube ich, habe ich ein bisschen in Action gekauft. Ähm, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der bekannteste Film mit Chuck Norris. Hier als der Tiger. Ne? Chuck Norris ist der Tiger, lautlos, blitzschnell, tödlich. Ähm, dazu ein geiles Cover-Design. Äh, hier haben wir den guten Chuck Norris mit einer ganz dicken Wumme. Ja, wie er die aus der Hüfte schießt, na, ist mir ein Rätsel, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ähm, es ist ja Gott sei Dank nur ein Film und da kann man das schon mal machen. Äh, wir haben hier Explosionen, die sich sehr gut in das Bild einfügen. Einen Helikopter, da seilt sich noch jemand ab. Also geiles Teil. Ja, da ist äh, sehr viel zu sehen und macht auch für mich einfach ein stimmiges Bild aus. Das sieht sehr gut aus, das ganze Ding. Gefällt mir richtig gut. Ja, ein schöner alter kennen video stil ja, So mochte ich sie auch damals dann auch. MGM, HCE, AMS. Das Ganze ist limitiert auf 44 Stück. Genau hier steht es. Ähm, als extra haben wir einen Trailer. Ja, und da ist natürlich dann auch wieder die Blu-Ray drin. Ja, wenn ihr jetzt Missing in Action noch nicht kennt, dann werde ich euch mal kurz was darüber erzählen. Nämlich Colonel James Braddock, genannt der Tiger, kann nach acht Jahren aus seinem vietnamesischen Gefangenenlager fliehen. Mit dem Ziel, die grausamen Zustände, denen dort noch zahllose andere Soldaten ausgeliefert sind, zu beenden. Als offizielle Nachforschungen des amerikanischen Senats im Sande verlaufen, ergreift Braddock die Eigeninitiative. Mit Hilfe seines alten Armeefreundes Tuck schleicht er sich nach Thailand ein und arbeitet sich durch den undurchdringlichen Dschungel. Die Vietnamesen erkennen die Gefahr und versuchen die Gefangenen in ein anderes geheimes Lager zu verlegen. Der Tiger hat keine Zeit zu verlieren. Lautlos, blitzschnell, tödlich. Greift da ein. So muss man sich das vorstellen. Und was wir hier bekommen ist leichte, seichte, aber bombastische Actionkost, weil ich immer was passiert, wo ihr immer sehr gut unterhalten werdet. Und das ist bei so einem Film meiner Meinung nach schon sehr wichtig. Ja, recht wenig Dialoge, recht viel Action tun Missing in Action auch richtig gut. Ich glaube auch deswegen ist er so bekannt, weil das einfach... Ähm, da wurde dir 19 Minuten einfach irgendwas um die Ohren gehauen und das war, das hat einfach fantastisch funktioniert. Ja, ähm, hier Missing in Action auf 44 Stück, limitiert in der großen Hardbox, so sieht das Ganze dann aus. Eine klare Empfehlung von mir für einen Chuck Norris Film. Und es gibt dazu auch noch den zweiten Teil. Ob der dritte noch folgen wird, das weiß ich nicht. Es gibt ja mindestens drei Missing in Action. Der dritte hieß dann einfach Braddock. Den habe ich auch. Da müsste ihr sogar irgendwo stehen, genau da. Missing in Action dritter Teil, auch mit Chuck Norris. Weiß nicht, ob da noch was kommt. Vorerst gibt es nur 1 und 2 hier in dieser großen Hardbox. Aber was mir als erstes auffällt, ist, dass das Design gleich ist. Was ich eigentlich immer ganz cool finde. Wenn du, die, diese, wenn du dir die so nebeneinander stellst, dann gibt es ein stimmiges Bild. Das finde ich immer super gelöst. Da haben sich auch wirklich was dabei gedacht. So kann man das Ganze auch gleich im Paket beordern. Ich würde das tun. Ja. Auch Missing in Action, der zweite Teil, hat mir sehr gut gefallen. War nicht mehr ganz so gut wie der erste, vielleicht weil es halt natürlich auch sehr nah beieinander ist. Ja, auch das muss man natürlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, wo Missing in Action 2, äh, ähnlich wie der erste, auch ein Actionfeuerwerk, das mir richtig gut gefallen hat. Auch hier wieder mit einem schön gezeichneten Motiv, dieser Farbgebung im Hintergrund, ne, wo auch ein bisschen was passiert. Eigentlich auch wieder sehr cool gemacht und einem bis an die Zähne bewaffneten Chuck Norris hier im Vordergrund. Ähm, ja, das Ganze knüpft natürlich an den ersten Teil an, gar keine Frage. Auch hier haben wir als Extras einen Trailer. Auch hier ist das Ganze limitiert auf 44 Stück. Wir haben bei Missing in Action 2. Vor zehn Jahren fielen in Vietnam die letzten Schüsse. Zehn lange Jahre. Wie lang diese werden können, mussten US Colonel Braddock und eine Gruppe amerikanischer Soldaten erkennen, die unter bestialischen Verhältnissen in einem Dschungelcamp als Kriegsgefangene vegetierten. Immer den Tod vor Augen und den Lagerkommandanten Yin. Einen sadistischen Menschenquäler. Ja, okay. Doch es kommt die Zeit, in der Braddock Rache nimmt. Blutig und gnadenlos. Und ebenso grausam wie die vietnamesischen Aufseher. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt seine tödliche Devise. Mit dem Finger am Abzug und einem ungebändigten Hass auf den Feind stellt sich Braddock dem Gegner. Zehn qualvolle Jahre gilt es zu vergessen. Jetzt nimmt Braddock die Zeit. Und der Tod. Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Satz macht keinen Sinn, glaube ich. Ähm, wenn ich mich, ich habe mich nicht verlesen, dieser Satz macht keinen Sinn, leider. Aber er steht nun mal so da. Ja? Also nehmen wir das halt einfach mal so hin. 
Ich weiß nicht, ähm, ob auf der VHS das gleiche stand. Das kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen. Aber für mich ist es kein nachvollziehbarer Satzbau. Oder ich raff's gerade nicht. Das kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt kein Grammatikexperte, aber für mich heute äh, jetzt nimmt Braddock die Zeit. Und der Tod. Jetzt nimmt Braddock die Zeit schon. Das ist irgendwie komisch. Ne? Aber was, ich will mich jetzt halt auch gar nicht aufhängen. Darum geht es ja auch gar nicht. Mein Gott, was weiß ich. Ja? Hier haben wir dann schon mal ein paar Bilder auf, um was es hier geht. Also auch hier wieder ähnliche Thematik. Und wie gesagt, schließt halt an den ersten Teil an. Macht also auch durchaus Sinn, Missing in Action 2 zu gucken. Auch ähm, ein sehr guter Film mit Chuck Norris. Aber es wird noch praller. Denn es geht noch besser. Auch einer der... Ja, der besten Filme mit Chuck Norris vielleicht nicht, aber auch einer der, die mir mit am äh, besten gefallen haben, war McQuaid, der Wolf. Ein Kämpfer, den niemand aufhält. Schaut euch nur mal dieses Cover-Design an, sagt selbst, das ist natürlich schon vom Allerfeinsten. Ja? Ähm, das sieht einfach richtig gut aus. Mit der Hintergrundfarbe und dem großen Chuck Norris hier schlicht, aber dadurch sofort ins Auge stechend. Geiles Teil, ja? ähm, das gefällt mir richtig gut. Wenn wir dann einmal den Spine, ja, ich muss es euch nochmal zeigen, ja, das ist ja einfach geil gemacht. Ne? Ähm, muss, äh, absolut. Ja, ähm, ja McCoy der Wolf, auch hinlänglich bekannt, glaube ich. Ähm, zumindest kenne ich den auch, äh, lief auch immer mal im Fernsehen, ja, glaube ich. Da war er dann durchaus geschnitten, hey Caradine, ja, da haben wir so ein bisschen... Ähm, B-Action äh, Star-Besetzung, wie ich das gerade so, wie ich das gerade so sehe. Ja, auch wieder ein hervorragender Film mit Chuck Norris. Ähm, ich will es jetzt gar nicht so da machen. Auch hier haben wir wieder eine Limitierung auf 44 Stück. Auch hier ist natürlich dann schon die Blu-Ray drin von MGM. Kam der auch seinerzeit raus. McQuaid, der Wolf, ein Kämpfer, den niemand aufhält. JJ McQuaid. Man nennt ihn den Wolf. Und sein Gesetz ist. Alles mit Waffe und Faustrecht bis zur letzten Konsequenz durchzuziehen. Vielleicht kamen die Chuck Norris bitte auch daher. Ja, ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, also ein Mann, der quasi mit Waffen und Faustrecht versucht, sein Leben auf die Kette zu kriegen, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Aber auch darauf wollen wir jetzt gar nicht hinaus, ja, sondern es ist ja Gott sei Dank nur ein Film. Also, man nennt ihn den Wolf und sein Gesetz ist alles mit Waffe und Faustrecht bis zur letzten Konsequenz durchzuziehen. Als nahe einer Stadt ein Militärtransport überfallen wird, nimmt er die Verfolgung der Gangster auf eigene Faust auf. Tipps aus der Unterwelt führen ihn auf eine heiße Spur und zum Anführer des Coups. Im gnadenlosen Alleingang kämpft der Wolf und gerät in eine tödliche Falle. Doch ein Wolf hat viele Leben. Sein Gegenspieler setzt nun alles auf eine Karte und kidnappt McQuaids Tochter. Jetzt wird der Wolf zur reißenden Bestie. Mit Panzerfäusten und Handgranaten sprengt er sich seinen Weg frei bis er seinem Rivalen zum letzten alles vernichtenden Kampf gegenübersteht. Wow! Ähm, das ist natürlich schon magischer als die Sonne. Ja? Das muss man schon sagen. Ähm, das ist natürlich schon sehr, 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 sehr prollig. Ähm, aber irgendwie geil. <lacht> Im Film kann man sowas mal machen. Also man merkt schon, ähm, der Verfasser dieses Textes, dieser Box hier, ähm, war großer, großer McQuaid-Fan. Ähm, ähm, muss man sagen. Wir schauen mal, was wir hier haben. Chuck, no Chuck Norris, David Carradine, den sehen wir auch da hinten, Barbara Carrera, Lone Wolf McQuaid, so hieß er im Original wohl. Ähm, ja, Carradine fällt einem auch sofort ins Auge, deswegen fiel es mir auch gleich auf. Ähm, genau, mit Blu-Ray limitiert auf 44 Stück, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, deswegen will ich das an dieser Stelle nicht wiederholen. Und einem fantastischen Cover-Design zu McQuaid, der Wolf und einem Film mit Chuck Norris und es gibt noch einen Film mit Chuck Norris hier von HCE-AMS und es ist einer der besten Filme von Chuck Norris, da, da bleibe ich gleich mal dabei, ähm, das ist auch einer, der mir am besten gefallen hat, nämlich Cusack, der Schweigsame und wenn wir uns dieses RCA-Tape hier mal, RCA-Tape, ja, also RCA-Tape mal ansehen, ja, und den Nachbau da draus, da merken wir schon, wie fantastisch das ganze Ding hier funktioniert, was für ein Cover-Design, wo unheimlich viele Dinge passieren. Ähm, hier unten wird geballert, hier hinten explodiert. Da haben wir einen guten q der dann natürlich auch ähm, bei den Cops ist. Ähm, wie fantastisch ist das bitte? Ja, ähm, mit diesem schwarzen Bild und diesem äh, Rand hier. Das macht einfach schon, das sieht richtig gut aus. Das hat einen super VHS-Charme. Ja, der härteste Chuck Norris in seinem besten Film. Naja, 
Naja, ob es jetzt wirklich der Beste ist, das wage ich mal zu be bezweifeln. Und ob das auch der härteste Chuck Norris ist, das wage ich mal auch an dieser Stelle zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz ist das einer seiner besten Filme gewesen. Cusack, der Schweigsame, war super fantastisch. Ähm, auch hier habe ich die MGM-DVD äh, damals schon gehabt und den habe ich auch im Mediabook. Gab es, glaube ich, von NSM, kann das sein? Ich will euch jetzt nichts Falsches erzählen. Aber es könnte der NSM gewesen sein, müsste ich jetzt gerade mal schauen, weil ich Cusack, der Schweigsame, einfach super fand. Ja? Und umso mehr habe ich mich gefreut, den jetzt auch in der großen Hardbox äh, mir hinstellen zu können. Was für ein geniales Teil. Ich kann auch diesen Film nur empfehlen, ein super Actionfilm. Ähm, den kann man sich getrost immer wieder mal anschauen, den habe ich geliebt. Ja, ähm, natürlich auch hier unten. Da, wenn wir schon Henry Silva sehen, dann weißt du, da wird äh, das wird anders gut. Ja, ähm, Henry Silva, ein super Bösewicht. Wir lesen mal kurz, um was es geht. Cusack, der Schweigsame. Für Eddie Cusack ist geben seliger denn nehmen. Diese Parole geht zumindest dann, wenn es um die Verteilung schlagkräftiger Argumente geht. Mit einem raffinierten Plan will er mit seinen Leuten einen kokain ring den Comacho-Clan, hochnehmen. Doch die brutale Konkurrenz im Rauschgiftgeschäft, die Mafia, kommt Cusack zuvor. In einer Blitzaktion schlägt sie erbarmungslos zu und die Comacho-Familie verliert Kokain, Dollars und das Leben einiger ihrer Mitglieder. Der Krieg zwischen den Sippen entbrennt. Cusacks Pleiten häufen sich. Schlagartig verliert er den letzten Kredit bei seinen Verbündeten. Cusack bleibt nur eine Chance. Er ist auf eigene Faust zu versuchen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt und dabei geht es nicht nur um sein Leben. So ist es. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben schon gehört, um was es hier geht. Das ist natürlich eine Handlung, die wir immer wieder mal haben. Ne? Wir haben hier einen Supercop, ähm, der will einen Supercoop sprengen. Der ist genommen in die Hose, der wird vom Vorgesetzten suspendiert und dann kommt er aber zurück. Das haben wir in jedem zweiten Actionfilm schon irgendwie gesehen. Und trotzdem ist es super fesselnd. Ähm, das ist einfach ein geiler Film mit Chuck Norris. Also wer Cusack noch nicht kennt, ja, ähm, der kann hier mal getrost zuschlagen. Das war echt ein sehr, sehr guter Actionfilm. Wir können echt nichts falsch machen. Ja, ähm, den empfehle ich an dieser Stelle ganz einfach mal und auch immer wieder gerne. Und vor allem, wenn ich dann so ein äh, hervorragendes Covermotiv ähm, und so eine hervorragende Box vorgesetzt bekomme, dann bin ich Feuer und Flamme. Das ist wirklich ein sehr schönes äh, Teil ja, und auch mein Favorit in diesem äh, Programm, muss ich sagen. Das ist die geilste Box ähm, mit, die hier liegt. Okay, wechseln wir das Genre und... Oh, und gehen zu ANS-HCE und gehen nach Emmettyville. Das Böse stirbt nie. Äh, dieser Film war damals schon, naja, so eine Art Remake vielleicht. Das könnte man schon so sagen. Ähm, zu Emmettyville. Ja? Okay, das ist nicht... Das gefällt mir gar nicht, wenn es hier drin klappt. Da wäre ich verrückt. Entschuldigt bitte. Das ist... Nämlich mit Doppeldisk und deswegen konnte es sein, dass es aha, manchmal rausfällt, jetzt ist es besser. Ähm, der schon so eine Art Remake war, der mir aber trotzdem gut gefallen muss. An dieser Stelle muss ich spoilern, die DVD von äh, Warner, ja, das sehen wir auch hier, ist natürlich abgewandelt, aber es war die Warner DVD, die habe ich im Schlecker gekauft. <lacht> Damals gab es noch Schleckermärkte und die hatten auch so eine kleine ähm, DVD-Abteilung und da gab es durch äh, unter anderem Emmett Will, das böse Stück die. Ähm, da habe ich den damals nämlich gekauft. Auf DVD, hier ist dann schon die Blu-ray natürlich drin. Ich hatte damals die DVD und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ja, weil sie sind natürlich nicht so gut wie das Original. Muss ich auch sagen, ähm, ich bin aber auch eben ein Freund des alten Stils, vielleicht liegt es auch daran, aber ein schön gemachter Geisterhausfilm den ich eigentlich cool gemacht fand. Ja, ähm, auch hier haben wir dann der legendäre Kultklassiker in einer spektakulären Neuauflage unter der Regie von Steve White. Härter und düsterer als je zuvor. Ein Muss für alle Fans von knallhartem Horror ohne Kompromisse. Das ist natürlich sehr reich, reißerisch, ja, logisch, ja, aber eigentlich ja, ist er wirklich ganz gut gewesen. Also kann man nichts sagen. Ja. Ähm, da haben wir hier Bill und seine Familie am Ziel ihrer Träume, als sie in das neue Haus am Stadtrand einziehen. Nichts erinnert mehr an die unheimliche alte Villa, die vorher hier stand, außer der alte Kamin, von dem noch keiner ahnt, dass er das Tor zu einer anderen dunklen Welt darstellt. Durch ihn bricht das namenlose Grauen über die Familie herein. Ein unvorstellbarer Albtraum wird zur blutigen Realität. 
Ja, es nimmt jetzt nicht allzu viel vorweg. Aber wie gesagt, der Film hat mir sehr gut gefallen. Hier haben wir dann ähm, die Blu-ray drin, ne? Deutsch und Englisch, Extras. Äh, da gibt es einen Trailer zum Film, Trailer Show, Interviews und die DVD-Fassung. Wie ich schon bereits angemerkt habe, ist das hier eine Doppeldisc, also mit Blu-ray und DVD. Limitiert ist das Ganze auf 33 Stück. Jo, steht es dann auch. Ne? Das steht dann hier. Und auch hier haben wir ein sehr schönes äh, Cover-Design übrigens, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, ähm, das sehr cool aussieht mit diesem Lichteinfall hier vorne. Ja? Ähm, das gefällt mir auch richtig gut. Ein sehr schöner Nachbau. Ich weiß gar nicht, ob es da noch ein VHS-Tape gab. Wahrscheinlich schon. Ja, zumindest würde ich das hier mal so raussehen. Aber wie gesagt, ich kenne eben die normale DVD. Und auch hier ein ja, Geisterhaus, äh, spukhaus -Film. Der es durchaus in sich hat und machen weiter nochmal mit RCA und einer ähnlich coolen, oh, und einem ähnlich coolen Nachbau, nämlich der sechste Kontinent. Ähm, ja, Doug McClure und Peter Cushing, super, ja, in einem, na, wie soll man denn sagen, die Hölle in einer neuen unheimlichen Welt. So ungefähr könnte man das schon, das muss man gesehen haben, um es zu begreifen tatsächlich. Das ist natürlich schon was äh, ganz Besonderes. Und auch hier sehen wir schon ein genial gezeichnetes Covermotiv, in dem auch so viel vorkommt, was eigentlich irgendwie nicht von dieser Welt ist. Ja? Da haben wir Dinosaurier, die hier noch äh, die Menschheit bevölkern, Vulkanausbrüche und wir haben die super leckere. Ähm, da ist sie. Ich habe ich hab oft mal das Problem, dass mir, wenn es darauf ankommt, die Namen entfallen. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr das auch manchmal? Äh, Caroline Munro, danke. Ja? Caroline Munro natürlich die hier eine bildhübsche Frau gewesen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht. Ja, jetzt ist sie ja auch schon etwas älter, aber damals war das natürlich schon eine, eine bildhübsche Frau und auch eine sehr gute ähm, Filmschauspielerin. Ich kenne sie natürlich vor allem aus Maniac. Da hat sie die weibliche naja, Hauptrolle gespielt. Ähm, genauso wie Maniac 2 oder halt ihr Love to Kill. Ähm, da hat sie mitgespielt. Sie war auch Bond Girl. Ja? Ähm, ich weiß gerade nicht in welchen und ich will jetzt nicht raten, aber sie war auch ein Bond Girl. Hat auch da eine sehr gute Figur gemacht und hat in wirklich sehr vielen Filmen gespielt. Captain Kronos, der Vampirjäger, da hat sie mitgespielt. Ähm, ja, eine bildhübsche Dame, ähm, die ich eigentlich immer gerne im Film gesehen habe. Ja, die war eigentlich immer ähm, nett anzuschauen und die konnte auch was. Und die spielt auch hier in Der sechste Kontinent mit Dan Caprona. Ähm, ein Film, der ähnlich geschickt war. Den gibt es ja schon in der großen Hardbox von äh, AMS. Und hier gibt es ihn jetzt nochmal von HCE und AMS eben ähm, Der sechste Kontinent der Caprona sehr ähnlich war. Der sechste Kontinent. Bei einem Testlauf dreht plötzlich der riesige Turbinenbohrer durch und frisst sich mit rasender Geschwindigkeit auf den Mittelpunkt der Erde zu. Genau im Zentrum stockt das Universum unvermittelt und die beiden Wissenschaftler Dr. Perry und David Innes, Peter Cushing und Doug McClure, befinden sich in einer neuen unheimlichen Welt, dem sechsten Kontinent. Doch bevor sie sich orientieren können, werden sie von menschenähnlichen Wesen gefangen genommen und mit anderen Sklaven eingesperrt. Die alles beherrschende Macht sind gigantische Urvögel, die mit Hypnose und Telepathie jeden Widerstand unterdrücken. Doch David gelingt es zu fliehen. Mit ein paar halbwilden Sklaven nimmt er den Kampf gegen die verhassten Unterdrücker auf. Ein utopischer Abenteuerfilm, der bei aller Fantasie vielleicht doch kein Hirngespinst ist. Naja, ähm, ja, aber wir haben gerade schon gehört, ne, um was es hier geht. Ähm, geiles Teil, ja, konnte ich ja immer wieder empfehlen. Gab es ja damals schon von CMV äh, in der Glasbox, euch die beide zum Beispiel. Ähm, ja, was willst du da noch sagen? Ne? Ähm, wir haben dann hier, schauen wir mal, als Extras gibt es einen Audiokommentar, Interviews, ein Making of, Featured, Trailer, die Super 8 Fassung und eine Bildergalerie. Sehr gut, also auch pickepacke voll, auch hier dann schon mit der Blu-Ray limitiert auf 33 Stück und der sechste Kontinent. Und kommen wir zur letzten Box, äh, leider schon, nämlich Shallow Grave, einem wiederum hervorragend gezeichneten Covermotiv, ähm, das ich auch super finde tatsächlich. Ähm, das Ganze hier. Mit diesem hervorragend weißen Rand, ja, macht eine super Figur und auch dieser Violettstich in dem, in dem äh, Coverbild vorne. Finde ich super gemacht, ja, ähm, gefällt mir auf Anhieb. Hier haben wir dann einmal den Spine, also auch eine sehr schöne Sache. Das ist auch der einzige Film, den ich nicht kenne. Den muss ich noch äh, sichten. 
Den habe ich noch nicht geguckt. Ein Horror-Thriller der Spitzenklasse, den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Habe ich noch nicht getan, kannte ich vorher nicht. Ähm, auch schön, immer mal was Neues zu entdecken. Die anderen Filme kannte ich schon. Der hier war mir oder ist mir noch neu. Den werde ich jetzt die Tage mal sichten. Ähm, ich hoffe, dass mir das zusagen würde. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Shallow Grave. <lacht> Sue Ellen, Patty, Cindy und Rose, frisch von der Schule, machen ihren ersten Abenteuerurlaub. Sie malen sich die tollsten Dinge aus, die sie erleben werden. Doch aus der Reise in die Freiheit wird eine Fahrt direkt in die Hölle, als Cindy und Rose brutal ermordet werden. Sue Ellen und Patty drehen durch und werden als Mörderinnen verhaftet. Endlich gelingt es den beiden, die Polizei von ihrer Unschuld zu überzeugen. Doch da beginnt der Albtraum erst richtig. Ein Horror-Thriller der Spitzenklasse, Produktion USA 1987. Auch hier haben wir dann schon die Blu-Ray drin. Also das gefällt mir dann auch schon sehr gut, dass wir dann auch gleich die Blu-Ray haben von MT Films. Ähm, limitiert ist das Ganze dann wieder auf 33 Stück. Und sieht dann wie gesagt so aus, ein hervorragendes Cover-Motiv. Hier ist das Bein, hier haben wir dann einmal das Backcover mit der Besetzung Tony March, Lisa Stahl, Carol Catby, Donna Baldwin. Sagt mir nichts, Regie Richard Styles müsste jetzt auch nicht groß was damit anzufangen. Ähm, also nichts, sagen wir mal, sehr namhaftes. Aber das heißt ja noch lange nichts. Ich freue mich auf jeden Fall auf Shallow Grave und ich freue mich auch über diese hervorragend schöne große Hardbox aus dem Hause HMS-HCE. Und damit sind wir am Ende dieses Videos erst einmal angekommen, leider Gottes. Ja. Aber ich kann euch sagen, es wird genauso fantastisch weitergehen. Das nächste Programm ist mir nämlich tatsächlich äh, schon bekannt. Und ich muss sagen, da werden wir wieder ein paar schöne Abstriche haben in den Erotikbereich. Ja. Aber es werden auch andere Schwergewichte ähm, auf uns warten. Ich habe schon äh, zwei, drei Boxen richtig ins Herz geschlossen. Ähm, und auch da werde ich, sobald man die bestellen kann, ähm, mir meine Exemplare sichern müssen, denn da ist das ein oder andere dabei, auf der ich schon lange warte und das wird sich jetzt tatsächlich erfüllen. Gott sei Dank. Also bleibt dabei, ja, wenn ihr wissen wollt, was es Neues gibt, dann sehen wir uns an dieser Stelle hoffentlich sehr bald wieder mit den Neuigkeiten aus dem Hause AMS-HC. Bis dahin, gehabt ihr euch wohl eine schöne Zeit und vielleicht trifft uns ja doch noch ein bisschen Sonnenschein, wenn wir ganz viel Glück haben. Schön mit Öl und äh, Buh!